大家好，欢迎收看望桥湾频道。今天我跟大家一起研究一下如何对视视频的字幕快速支持全球化语言的批量生产，做一下研究，以及介绍一下它的两种方法。第一，我们可以利用 YouTube。自动翻译。我打开谷歌浏览器，在后台找到你的视频，随便一个视频，然后找到更更多选项里，选择字幕。这时候大家就会看到这个新登语言的按钮。我们点击新增语言，随便选一个，就选一个土耳其文嘛。然后最后边有一个字幕的新增，选择新增。这里有上上载档案和新增字幕的字样。如果大家是自定义的字幕，就选择上载档案；新增字幕就选自动化新增字幕。然后大家会发现，这下边有这个输入翻译字幕的文本框。YouTube 并没有为大家自动翻译，但是这里显示了是自动翻译以及操作，上载档案下载。这时候，大家可以点下拉框，这里有自动翻译和移除自动翻译的文字，点一下自动翻译这个选项。神奇的事情就发生了，这里就显示出了翻译好的字幕。这个应该是 YouTube 的一个不人性化的错误。这个下拉框的事事件，在进入这一个页面的时候，没有发生应该发生的这个按钮事件。需要你手动的去点自动翻译，才能将你的母语翻译成支持全球化语言的任意一种语言。很多朋友可能不知道这个 YouTube 的 bug， 翻译好之后，我们点发布。这样，土耳其文的翻译就成功了。我们关掉它，在 YouTube 上查看，然后这里我选择静音，大家找到这个设定。再找到字幕，就会看到土耳其文。这下边显示的也比较正常，大家应该注意，在使用 YouTube 自动化翻译的时候。不要因为这个 YouTube 的错误而耽误你使用自动化翻译。也许有的朋友不会将视频上传到 YouTube 这个网站，在线下也是可以支持自动化翻译的，也是有方法的。
。下面我们把这个谷歌浏览器这个页面先关掉。然后，大家可以打开 Wonderful Share， 那点击我预备好的这个几个视频给大家看一下。想想要让自己的视频的语音更加清楚，大家可以选择一款视频编辑工具，将视频的声音调到最大，让每个视频字幕自动化节点的时候都暴露出来。之前讲过的这个 Auto Sub 翻译工具，大家就可以利用那个工具，将将提高质量的视频进行转译，这样才能将视频的每个时间点的字幕暴露出来。之后，再利用 Auto Sub 将字幕转译出来。这个就是我转译好的字幕。将每个时间点都完全暴露出来了，然后你再根据视频去比对这些字幕，就可以达到百分之百的正确。编设置好，检查好你自己本地的母语之后，大家可以利用。谷歌翻译，像这个，我们找到谷歌翻译，或者也可以利用百度翻译，去。将自己的母语翻译成任其他国家的一种语言，因为这个谷歌翻译支持的文件，这里有显示 PDF、PPT 以及 DOC， 百度翻译支持。这里支持 PDF、Word、PPT、Excel 和 GPG 等格式，大家就可以将自己的编译好的字幕进行转换，放到一个新建的 DOC 文件里边去，上传。我们看一下这个谷歌翻译，浏览你的计算机，选择这个文档，然后翻译或者也可以添加到 txt 文件，就是这样。
或者百度翻译，都是可以的。我们再将它翻译成其他的语言看一下。翻译成阿尔尼亚语，翻译。这时候大家发现，仔细看，谷歌翻译发生了一个不人性化的错误，就是这里。这个尖号发生了改变，而且你在使用其他的语言翻译的时候，可能也会出现其他的很多错误。我们看一下百度翻译，上传，同样选择这个语言，翻译成韩语，翻译。这时候，百度翻译，大家看一下，也是有错误的。这些出现了空格。总之，百度翻译和谷歌翻译，在将你的 D O C 文件进行翻译的时候。会因为一些自身设置，把这个翻译的文件产生很多错误，其他的国家也会发生其他的错误，这时候我们就需要进行手动的处理，但是这么多的文件，你要是处理，那脑袋可能会晕了。接下来，我们就把它 copy， 我们行串 A， 将所有的文本进行复制，复制。然后打开 Eclipse 编织工具，我新建一个文件。就叫它 video 点 r 尼亚点 s r t 回车。嗯，在这里。我们打开它。Open with text editor， 将其他的关闭。再打开我配置的这个临时的 temp s r t。Open with text， 将刚才的。文件复制到这个 video t e m p l e s r t 里边，大家会看到这下边都有一些空格，也就是会发生一些错误。
这时候大家可以将这些文本，我们。放在 txt 文件里边，大家尽量不要用其他格式，就用 txt。我们打开下载，我们新建一个文件，复制。我们命名，就叫，就以 T X T 进行结尾。使用 T X T， 我们再用谷歌翻译上传进行翻译，看一下。文档，浏览。选择 txt， 打开，进行翻译，然后将这个也是不准确的，大家仔细看这些箭头，还有这里都有空格，防抄 A， 复制到这里再看一下。大家会发现，以 txt 结尾的文档上传之后，错误会少一点。复制复制到 video 点 tempo 点 src 里边，我们再找到。这个我的母语简体中文 ，Open with text editor， 将刚才视频字幕，就这个，大家看三一四二，这里。拉到最后看一下，一二七三，这不是一个。我们打开，文本编辑，传错 A， 拷贝，到这里。这两个文件都是同一个视频的字幕，都是一百一千二百七十三行。这个是一千二百七十三行，这个是我的母语，这个是刚才谷歌翻译的阿尔尼利亚语，这个是阿尔尼利亚。字幕的中文件，下面我们就用这个程序，将它的错误进行修改。目标目录就是刚才阿尔尼亚，我们。卡莫的 S 保存它，然后鼠标右键 Join as Java Application， 选择 OK， 这样就在分分秒钟秒之中将错误修改。我们再看一下这个，大家可以看一下，这个字幕就达到了百分之百的正确。
แล้วก็ S。看一下这个字母，翻译的字母到底是不是正确？我们还用。找到这个字幕，二一样，复制它，复 ，open， 到这里，粘贴。选择。这里有字幕，我找一下，选择字幕，字幕。代数设置字幕，五，我们将它的名字改一改，看一下，先暂停，重新名。改成 Z T A T H O、哦、的，再看一下字幕、哦，重新打开一下。大家看到，这时候。字幕就被自动加载进来，说明这个字幕是完全正确的。这样就实现了快速的错误修改。大家也可以在网上搜索一些自动化的字幕，但是可能不稳定。我们看一下这个谷歌自动化翻译，打开，将这些文件，我们就一起吧，复制到。o p 粘贴 ，test。yes to 二。open with test edit。关闭其他的。close other。我说，删掉。OK， 喂，让这些也全部删掉，只留一个母语，我本地的母语，打开，然后。找到英语 ，open， 对，把这些也全删掉。我们看一下这个程序，我们通过这个自动化工具翻译成英语。
看一下它的效果。Run and Java application， 这样 OK。这时候大家就看到了，没有谷歌和百度手动翻译，它就在完全自动化的进行语言的翻译。现在翻译的是由中文翻译成英语。这个速度不是很快，就是不需要你手动的去谷歌、百度粘贴复制。相比刚才的那两种方法，时间要慢很多应该快要结束了，已经到了九百已经结束，但是好像没有完全翻译。这里我进行了设置，当它达到 1,212 行的时候停止，因为用这个工具它有上限，超过翻译404句左右，谷歌，因为这是也是调用了谷歌翻译。服务，它会报特。这样，这个字幕支持全球化的两种方法就结束了。大家在使用的时候一定要注意。优兔币和谷歌、百度翻译的这些不人性化的错误，就可以快速的、准确无误的将字幕翻译成其他任何一个国家的语言。感谢大家的收看。如果你喜欢我的视频，就点赞。按下小铃铛
订阅我的频道，精彩内容不容错过，谢谢。